धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका बाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है खुदा की नहीं पता ही हमें क्या हमारे बच्चे हमारी बेगम सही सलामत है ना कुछ बोलिए रुका या बेगम हमारा दिल बैठा जा रहा है कुछ बोलिए बताइए हमें वो शहजा हम हम तूफान में फंस गए थे और और बहुत तेज बारिश हो रही थी तुम तो चौथा बेगम की पाल की गिर गए और और उन्हें उन्हें दर्द शुरू हो गया और 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 क्या खुदा के लिए बताइए और क्या और और जलाल हम हम बहुत घबरा गए थे खौफ ज्यादा हो गए थे हमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम क्या करें और हमारी मदद के लिए कोई था भी नहीं तो और रास्ते में ही हमें हमें जोधा बेगम की जज की करनी पड़ी बच्चे वक्त से एक महीने पहले ही पैदा हो गए आप हमारे साथ आइए आपको सब पता चल जाएगा आइए आइए जलाल हमारे बच्चे सही सलामत है अब तबियत कैसी है इनकी शहनशाह शायद ये वक्त हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था हम आपको बता नहीं सकते कि ये हम कितने खौफ जदा थे आप जानते हैं जोधा बेगम की जज की हमें करनी पड़ी और वो भी वो भी बिना किसी हकीमा साहिबा की मदद के और अगर हमारे पास कोई था तो वो था तूफान हमारे रास्ते का कांटा बनकर खड़ा था वो हाँ शहनशाह परंतु रुकैया बेगम ने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो बहुत बहादुर है मैं आ रहे हम आपका शुक्रिया था कैसे करें शहनशाह आप नहीं नहीं लेती रहो चौथा बेटा अभी बहुत कमजोरी है ना इतना खून जो बह गया है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है हमारी संतान ये है जोधा बेगम आपके बच्चे नहीं है कि मसाइब बच्चे को सबसे पहले गोद में लेने का अधिकार उनकी माँ का होता है आप रुपया बेगम को इन्हें दीजिए हमारा बच्चा है हमारा बच्चा इसे हमें दीजिए आराम से
अरे भाई हम बीन के वालिद हैं हमारा हक है पर लाओ हमारे लगते जिगरों को हमारी गोद में लाओ हमारे पास भी नहीं लगाने देते कौन हे राम वही हुआ जिसका मुझे डर था तुम्हारी शहनशाह को मिलने की जिद की वजह से तुम्हें बंदी बना लिया गया अब मुझे भी बंदी बना लेंगे ये लोग अपने बापू को क्यों याद कर रही है भाग्यवान उनको याद नहीं करूं तो किन को करूं? तुम्हें तो ले जाएंगे बंदी गृह में हमें अपने बापू के घर जाके तो रहना होगा ना ना मैं बंदी गृह जाऊंगा ना तू अपने बापू के घर जाएगी मैंने अपना वादा निभा दिया मैं दरबार भी गया था और शहनशाह से भी मिला सच्ची वचन के अनुसार पूरे एक महीना तक तू मुझसे कोई बहस नहीं करेगी बहस नहीं करेंगे तो हमारा खाना कैसे बचेगा और तुम्हारे वचन का क्या हुआ रानी के कुंडल लाए क्या लाया हूँ भगवान शहनशाह मुझसे बहुत खुश थे उन्होंने मुझे दरबार में नौकरी भी दे दी है पहलाओ मत कुंडल कहाँ है बात में यही तो था हाँ ये 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 आ, ये ले लो भगवान लेकिन पहनना मत इसे क्यों शहनशाह ने एक शर्त रखी है ये कुंडल पहनकर अगर तू बेगम से ज्यादा खूबसूरत लगी तो तुझे और मुझे दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे ज्यादा ये कौन जानता है कि तू कितनी खूबसूरत है बिना कुंडल पहने ही तू सारी बेगमों से खूबसूरत है कुंडल पहन लेगी तब तो आफत मत जाएगी मैं बेचारा मुफ्त में मारा जाऊंगा चलो चलो रहम किया तुम पे नहीं पहनूंगी कुंडल फिर इन कुंडलों का क्या करेंगे हाँ ये भी एक समस्या है अगर इन कुंडलों को पहनोगी तो सूली पे लटका देंगे और नहीं पहनोगी तो शहनशाह नाराज हो जाएंगे कि इतनी महंगी भेंट का अपमान किया मैं एक काम करता हूँ ये कुंडल ही शहनशाह को वापस कर देता हूँ इतना महंगा कुंडल है कहीं चोरी हो गया तो क्या करेंगे कभी कभी तो तुम भी समझदारी की बात कर लेते हो तुम थक गए हो ना हम खाना बनाते हैं इन औरतों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि खुद को दूसरी औरत से ज्यादा खूबसूरत समझती हैं। अगर सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है तो अपनी पत्नी की हर रोज तारीफ करते रहो तारीफ सुरक्षित है और उसके संतान भी संतान जन्म ले चुकी है ये सब महाकाली का प्रताप हमने कहा था ना हमारी जोधा को कुछ नहीं होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत आभार हम ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे महाकाली
वाला मैंने आपको उतना ही बताया था जो आपके लिए शुभ था रोजा की संता ने जन्म ले चुकी है महामंगा का श्राप अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा बोला श्राप इस महल से तो दूर निकल गए परंतु श्राप से नहीं श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ेगा ये अति अपना दाव चल चुकी है अब कौन विजय होगा नियति का चक्र या माता की ममता या फिर एक महाकश्रा ये तो समय ही बताएगा जोधा की संता ने शराब से भज गई क्योंकि अभी शब्द महल से बाहर थी परंतु फिर से महल में आकर वो बच पाएगी या नहीं इसका उत्तर तो नियति ही देगी सारी भेंट शहशाह की ओर से हमारे लिए है उनका आदेश है कि हरम की कोई भी दासी बिना भेंट के ना रहे अपने शहजादों का जन्म का उल्लास हर एक के मुख पर देखना चाहते हैं शहशाह मेरा इससे काम नहीं चलेगा मैं तो जोधा बेगम से खास तोहफा लूंगी हाय 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 हाय। अरे तुमने ऐसा कौन सा खास काम किया है जोधा बेगम की खिदमत तो हमने की है अरे गाँव बसाने और डाकू लूटने आ गए <laughs> शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है मैं इन बच्चों की पैदाइश के मुबारक जश्न पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ सब दरबारी हाथ उठाएं दुआओं के लिए अल्लाह तू अपने फजल से इन बच्चों का मुस्तबिल रोशन कर दे अल्लाह इन बच्चों के जीस के गुलशन में बाहर आ जाए अल्लाह ये अपने वाले का नेक नाम रोशन करें आमीन अल्लाह आमीन तुम आमीन बरहमत का या रहमर वाहिनीन बहा मोहम्मद अल्लाह ताला ने जिन दो खूबसूरत तोहफों से हमें नवाजा है उनके सामने सारे तोहफे फीके हैं इस खुशी के मौके पर हम आप सबको हमारी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं सबसे पहले तोहफा मम्मी जान आपको देना चाहेंगे आइए हमारे साथ खजाने के दरवाजे खुलवा कर गरीबों में खैरात बटवा दी जाए और कैदियों को रिहा करवा दिया जाए रुको हुजूर, शहजादों को गोद में लेके दुआ देने की इजाजत है नहीं ये इजाजत हम किसी को नहीं देंगे दरअसल हकीमा साहिबा ने हमें ताकीद दी है ओह ऐसा है तो हम शहजादों का दूर से ही दीदार कर लेंगे बेहतर है और हाँ अपना तोहफा ले जाना मत भूलना शुक्रिया हमारे शहजादे को कोई भी नहीं छू सकता कोई भी नहीं रुकाया बेगम जो नहीं चाहती है से होने नहीं देती हो 
होशियार सलीके से बांधो हाँ हजूर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सलीके से बांध सके ये तावीज है कोशिश से नहीं एतबार से बांधी जाती है वरना इसका असर नहीं होता अभी नहीं कैसे यकीन दिलाओ कि हमें तो पूरा एतवार कुछ कहा तुमने ना हुजूर हमारी कोई हिम्मत है बेहतर है हसी मत जोधा बेगम ये काम चोर हो गया है बिना डांट के इसे कुछ समझ ही नहीं आता अरे अब फिर हंस रही है हम सच कह रहे हैं हमने खुद देखा है बाकी बेगमा और कनीजों की नजर हर पल हमारे बच्चों पर रहती है तो उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए हमने ये तावीज बनवाए हैं जी अब फिक्र ना करें रुके बेगम ये शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बच्चे हैं इन्हें किसी की नजर नहीं लगेगी बेशक आपकी औलादे हैं आपके तरह ही मजबूत और बहादुर बनेंगे लेकिन अभी तो ये दोनों नन्नी सी जान है ना ऐसे खुदा ना करें कि कभी हमारे बच्चों पर कभी भी कोई मुश्किल आए लेकिन अगर कोई मुश्किल आती भी है तो पहले उन मुश्किलों को उनके वालिद साहब का सामना करना होगा तबीयत कैसी है आपकी जोधा बेगम जी हम ठीक हैं। हकीमत साहिबा की औषधि अच्छा असर दिखा रही है कमजोरी भी काफी कम हो गई है तो आपका खास तौर पर ख्याल रखने के लिए हम हकीमा साहिबा को इनाम देंगे जी बिल्कुल और रुक बेगम को सारा जादू तो इन्हीं का है देखिए ना कितना ध्यान रखती है हमारा वो तो हम देख ही रहे शहनशाह हमने मन्नत मांगी थी कि बच्चों के जन्म के बाद हम अम्बे माँ के दर्शन करना चाहेंगे ठीक अब जरूर चाहिएगा लेकिन फिलहाल नहीं जो था बेगम फिलहाल आप में बहुत कमजोरी है आपकी तबीयत दुरुस्त होने के बाद आप चले जाइएगा परंतु मन्नत तो पूरी करनी होगी ना शहनशाह फिर हम बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे दो चार दिन और आराम कर लें तो हम आपको खुद लेकर चले जाएंगे वहाँ पर परंतु मन्नत तो समय पे पूरी की जाती है ना शहनशाह जाने दीजिए ना कुछ ही देर की तो बात है ठीक है अरे मेरी जान मेरे शहजादे रुके बेगम और आप साथ चले जाएगा नहीं जलाल हमें कनीजों की नजर आरोप भरोसा नहीं है इसीलिए हम यहाँ अपने बच्चों के साथ रहेंगे उनकी देखभाल करेंगे हम तो फिर आ, हम मान सिंह को कह देंगे वो आपको मंदिर ले जाएंगे <laughs> जी आपने शहनशाह की बात क्यों नहीं मानी वे चाहते थे कि आप कुछ दिनों बाद मंदिर जाएं, तो आप कुछ दिनों बाद मंदिर चली जाती अच्छा शहनशाह ने हमारे भतीजे से हमारी शिकायत कर दी कोई शिकायत नहीं की बुआ वे बस आपकी चिंता करते हैं और आप इस बात का गलत फायदा उठाती हैं। मान सिंह तुम्हें अपनी बुआसा का पक्ष लेना चाहिए या शहनशाह का राजवंशी उसी का साथ देते हैं जिसका मत उचित हो <laughs> बुआसा दान की सामग्री तैयार है मोती अम्बे माँ के दर्शन करने के पश्चात हमें बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है आओ। जोधा बेगम, हमारे शहजादे हमारे शहजादे पता करते हैं कि वहां चल क्या रहा है सुनो इधर आओ पता करो वहां चल क्या रहा है जी हुजूर, एक औरत ने अपने आप को झोपड़ी में बंद कर लिया है और वो खुदकशी करना चाहती है क्या 
आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप होता है परंतु कोई भी मनुष्य बहुत अधिक व्यवस्था में कदम उठाता है मान सिंह जाकर रो कौन है हम नहीं चाहते की हमारे होते हुए इस प्रजा में कोई भी आत्मदाह का प्रयास करे जल्दी जाओ जी बो सर आप क्यों आ गए यहाँ मानसिंग हमसे कहा नहीं गया इसलिए क्या हो रहा है अंदर बेगम साहिबा हमारी सहायता कीजिए मेरी बहू उसने अपने आप पर तेल छिड़क दिया है वो खुद को और बच्चे को जला देना चाह रही है उसकी रक्षा कीजिए बेगम साहिबा